Good morning, students. So, we are going to learn about the arrangement of electrons. So, we are going to learn about protons, neutrons, electrons. We are going to learn about protons, atomic number, mass number. We are going to learn about that. So, next we are going to study about the arrangement of how these electrons are arranged in different orbits. So, in the Bohr model, we are going to learn about the different types of energy levels or shells are present in an atom. So, how these electrons are arranged in these orbits. இந்த பரையினை shells அதானி நீம் படிக்காம் போன்னது okay so what are energy levels the shells are also called energy levels electrons revolve around the nucleus in definite orbits called shells கட்டோ since while revolving in a shell the electron possess a certain amount of energy the shell closest to the nucleus is called the K shell the next shell is called L shell then M, N, etc. An electron has minimum energy in the first shell. K shell is the electron that has minimum energy. And the energy increases in the order K, L, M, N. So, what do we say? How many electron shells do we learn? K. Sorry. So, shells are K, L, M, and N. So, if we learn the nucleus, this one is the nucleus. This is the protons and neutrons. So, protons and neutrons are present in the nucleus. And the closest shell, it is the K shell. Then, the other shell, that is L. Then, the other shell, M. Then, N shell. So, this is the arrangement of shells. Let's see. So, இது நாத்தினிம் electrons எங்கனையா arrange ஏதிரிக்கின்ன, எல்லங்கள் electrons எங்கனையா distribute ஏதிரிக்கின்ன என்னான படிக்கண்டது. So, distribution of electrons in shells are known as electronic configuration. Electronic configuration. Okay. So, electronic configuration நான் இன்னும் நம்மலும் படிக்கியாம் போந்தது. So, electronic configuration என்று சிரிச்சு, ஒரு shellsிலும் ஒரு particular number உண்டு. ஆ நம்பர் கண்டு விடிக்கியான் ஏற்றுவில் ஒரு equation உண்டு. That is, நம்ம கரியம் K என்னு பரையின்னது, N is equal to 1. That is the first shell. L என்னு பரையின்னது, N is equal to 2. M is equal to, M என்னு பரையின்னு, number of shell, So, அங்கனி ஆனு number of shells இந்த order. இப்பு அங்கனி ஆனங்கள் ஒரு shells இந்த அகத்தொள்ள electrons இந்த என்ன கண்டு விடிக்கான் உள்ள ஒரு equation உண்டு number of electrons in each shell is equal to 2n square. கட்டோ, this is very important. இ formula அன்சிரிச்சானு நம்மல் ஒரு shellலிலும் எத்திர electrons உண்டுந்து கண்டு விடிக்கின்ன. அப்பு நமக்கு நோக்காம் K shell. K shell is equal to 2 into 1 square. First shell is therefore how many electrons? 2 electrons. L shell is 2 into 2 square. So maximum number of electrons is 8. M is equal to 2 into 3 square. So that is equal to 18. N is equal to 2 into 4 square. That is equal to 32. So this is the, these are the number of shells, pres, number of electrons present in each shell. Let's lay on. Okay, अंगन ओके आने के लिए, नमले M shell ने 18 बरनु, N shell ने 32 बरनु, शे अंगन ओके आने के लिए, एक तो मेरी इलाके shell ले ले, इप्पन suppose नमले डे दबरने element इन्दे एक तो outer most shell वेरन द दे M आनंद बच्चो, M shell ले ले 18 electrons possible आना, पर शे एक्टुम वैली लाना आदन निकिन्द देंगे, आदेन आते 8 electrons है बच्चा तोलो, outermost shell ए दानो, आदेन 8 electrons है निक्यानो ला कर दियो लो, आदेन समय M shell उत्तरी उल्लेल वन्ना, दे दे atomic number उरी बाढ़ खूड़ अंबम, M shell उत्तरी anti penultimate shell लक्का बेरम, अंगने बेरम बम, M shell इने 18 possible आना, मंसलायो, so the outermost shell cannot have more than 8 electrons, the penultimate shell last but Last, but one cannot have more than 18 electrons. A new shell is formed as soon as the outermost shell attains 8 electrons. So, we have the electronic configuration. We have learned this in the last few years. We have learned this diagram. So, we have learned this lesson. Now, we have learned the atomic number 1 to 20. All the elements in the E diagram draw jayanam and also you have to write this one. Okay. It onnu eđudhanda. You have to write only the electron shells, electronic configuration eđudhanam.
നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് എടുക്കുവാണ് ഹൈഡ്രോജൻ ഹൈഡ്രോജന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ആറ്റം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വി നോ ദാറ്റ് അറ്റമിക് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൈഡ്രോജന്റെ പ്രത്യേകത അറ്റമിക് നമ്പർ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മാസ് നമ്പർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ന്യൂട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി സോ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജന്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് ദ ഒള്ളി ആറ്റം വിച്ച് ഹാസ് നോ ന്യൂട്രോൺ അല്ലെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആറ്റമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെന്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വൺ പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് നോ ന്യൂട്രോൺസ് ആണോ ദെൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ വൺ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ കേഷൽ കേഷലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇതർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഡോട്ട് ഓർ ക്രോസ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഹീലിയം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഹീലിയം വരയ്ക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിനകത്ത് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും രണ്ട് ന്യൂട്രോൺസും ഓക്കെ എത്ര ഇസ് എഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ടു ഫസ്റ്റ് ഷെൽ കേഷൽ കേഷലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് മനസ്സിലായോ സോ ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ട്വന്റി കേട്ടോ അതായത് ഹൈഡ്രോജൻ ഹീലിയം ലിത്തിയം ബെറിലിയം ബോറോൺ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലൂറിൻ സോ അതിന്റെ ആദ്യം അതിന്റെ ഏറ്റമിക് നമ്പർ എഴുതണം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് എഴുതണം സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കെ എൽ എം എൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലിത്തിയം ലിത്തിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലിത്തിയത്തിന്റെ അറ്റമിക് നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വരുമ്പോ എത്രയാണ് കെക്ക് മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നാ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ കെ ഹാസ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു സോ കെ ത്രീക്കകത്തുനിന്ന് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വരും ബാക്കി എത്രയുണ്ട് വൺ അല്ലെ സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഷെല്ലിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിത്തിയം ത്രീ പ്രോട്ടോൺസ് അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ഷെൽ അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് സെക്കൻഡ് ഷെൽ അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇനി അടുത്തത് ബെറിലിയം ഫോർ ആണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ബോറോൺ ഫൈവ് ലിത്തിയം അല്ല കാർബൺ സിക്സ് നൈട്രജൻ സെവൻ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം മൊത്തം സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് എല്ലിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾ എയ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നൈട്രജൻ എത്ര വരും ടു ഫൈവ് മനസ്സിലായോ ദൻ ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ ആർഗൺ ആണല്ലോ സോറി സോറി ഫ്ലൂറിൻ നിയോൺ സോഡിയം സോഡിയം നോക്കിക്കേ സോഡിയം ഇലവൻ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അല്ലെ സോ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ഇലവൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇലവനകത്തുനിന്ന് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നയൻ നയനകത്തുനിന്ന് എൽ ഷെല്ലിന് എത്രയാണ് കപ്പാസിറ്റി എൽ ഷെല്ലിന് എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ റിമൈനിങ് എത്രയുണ്ട് വൺ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഷെൽ അപ്പം സോഡിയത്തിന്റെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇലവൻ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ടു നിങ്ങൾ പെയർ ആയിട്ട് അങ്ങ് വരച്ചോയാ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇലവൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോ സോ വൺ മോർ മനസ്സിലായോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ ആറ്റം ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സോ യു ഹാവ് ടു ഡു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഓക്കെ ബൈ ദിസ് വീക്ക് സോ ഐ ചെക്ക് യുവർ നോട്ട് ബുക്ക് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നോട്ട് ബുക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദ